page number 104, there is one chart is given in which the different best materials are given as well as the time of the natural degradation is also given. Observing this, it is clear that how this material plays important role in the creating the pollution. So as long as it remains on the earth, it is not accepted by the nature so that it is responsible for the pollution so we have to control all of these things ya sagrajya goshti hai tyachar bhi aplyala control kela pahije ki apan tya goshti nirman na hoti yachi kaalji apan keli pahije we have to minimize the waste sagrat mahatvacha je waste material hai te apan minimize karaycha prayatna karaycha means our life should be eco friendly Environment la friendly as a whatever should be accepted by the nature as a apla lifestyle as a no he mahatwa se as eco friendly goshti ya atyanta mahatwa cha ahe as apla kade sudha ganda gadi wale ale ki pahilan da apla la sangta ki dry waste and wet waste you have to segregate it to me tum cha karat la patali varti yani segregation kara classify kara वर्गीकरण करा आणि मग असं आपण काय आहे त्यांच्या घंटा गाडी मध्ये कचरा हा टाकत असतो आणि मग पुन्हा त्या त्या गोष्टी काय करता ते रिसायकलिंग ला जाईल कंपोस्टिंग साठी जाईल अशा पद्धतीने पुढच्या प्रोसेसिंग साठी त्या डंपिंग च्या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ डिझास्टर मॅनेजमेंट नाउ व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट आपण मराठी मध्ये त्याला असं म्हणतो आपत्ती व्यवस्थापन सम क्वेश्चन्स आर गिवन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन्स Which natural calamities have you experienced? How did they affect the conditions in your surroundings? Atavala, which natural calamities have you experienced? What are natural calamities? Which basically there are two types of calamities. One is a natural calamity, other one is a man-made. Ata natural calamities are which are karta na agdi aplas more actually natural calamities sadhya hamje corona. आपण कोरोना सर्वांनी सफर केलेलं आहे अदर नॅचरल कलॅमिटी सच ऍज द फ्लड असेल अर्थक्वेक असेल लाईटनिंग असेल सो दॅट दीज आर अदर नॅचरल कलॅमिटी मॅनमेड मध्ये काय येणार आहे एखादा ऍक्सिडेंट असेल मध्यंतरी भंडारा जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्याच्याच फायर ते असेल किंवा सिरम इन्स्टिट्यूट त्याच्याच फायर ह्या गोष्टी आहेत दीज ऑल ऑफ दीज आर मॅनमेड की त्याच्यामुळे आपली काहीतरी मिस्टेक आहे आपली काहीतरी चूक आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी घडलेल्या आहेत सो हाऊ डिड दे अफेक्ट द कंडिशन इन युअर सराउंडिंग आपल्यावरती कसा त्याचा इफेक्ट झालाय की साहजिकच काय आहे इन केस ऑफ कोरोना कोरोनाचा आपल्यावर कसा इफेक्ट झाला की सगळ्यात महत्वाचा आपण घरी बसलो आपल्या शाळा बंद झाल्या आपल्या वडिलांची नोकरी वच्या संदर्भात आपण थोडस ऐकलं की नोकरीची धुक्यात आली त्यांची म्हणजे अशा पद्धतीनं सगळे जण घरी बसले सगळ्यात आपल्या शाळा आठ आठ नऊ नऊ महिने बंद पडल्या सो दॅट इट वॉज इफेक्ट ऑफ द कोरोना हा कोरोनाचा इफेक्ट आहे की त्याच्यामध्ये काय आहे की लोकांचं सगळं कामकाज आहे कामकाज बंद पडलं नोकरी धोक्यात आली व्यवसाय धोक्यात आले म्हणजे सगळं जीवन काय झालं पूर्णपणे विस्कळीत झाला हा त्याचा आपल्यावरती झालेला इफेक्ट आहे दुसरा प्रश्न आहे हाउ विल यू मेक अ प्लॅन आता अजून याशिवाय जर आपण फ्लडचा विचार केला इट इज अ नॅचरल कलॅमिटी फ्लड आपल्याकडे जेव्हा येणार आहे अधिसूचना दिली जाते मग त्या पळमुळं काय करतो आपण आपलं जे सामान आहे आपण सुरक्षित स्थळी देतो किंवा जीवित हानी होऊ नये वित्त हानी होऊ नये म्हणून आपण सगळ्या गोष्टी सुरक्षित ठिकाणी ना पोचवल्या जातात म्हणजे काय असा हा त्याचा इफेक्ट हा आपल्यावरती होत असतो दुसरा क्वेश्चन बघा हाउ विल यू मेक अ प्लॅन टू बी सेफ फ्रॉम कलॅमिटीज ऑर टू मिनिमाइज द डॅमेज म्हणजे काय ह्या कलॅमिटी पासून आपण स्वतःला सेफ कसं ठेवू शकतोय की बघा बरोबर आहे की जसं आपण काय आहे अगदी काही ठराविक वाक्य आपली पाठच झाली काय आहे वेअर द मास्क इफ द सोशल डिस्टन्स आहे शिवाय काय आहे दो गज की दुरी मास्क हे जरुरी सारखे किंवा वॉश युअर हँड्स फ्रिक्वेंटली वॉश युअर फेस फ्रिक्वेंटली अशा पद्धतीने हे जे शब्द आहेत हे पाठ झाले कारण काय की आपली लाईफस्टाईल झाली शाळेत येताना आज आपल्याला काय आहे कम्पल्सरी टेम्परेचर चेक केलं जातं आपल्याला सॅनिटायझर दिलं जातं हे काय झालेलं आहे हा आपल्या लाईफ मध्ये झालेला चेंज आहे कशासाठी टू मेंटेन अवर लाईफ आपल्यामध्ये आपली जी इम्युनिटी आहे आपली जी रेसिस्टन्स पॉवर आहे ही रेसिस्टन्स पॉवर इन्क्रीज करण्यासाठी स्वतःला सेफ ठेवण्यासाठी आपण या सगळ्या गोष्टी करतोय आता जसं सांगितलं की दर आर टू टाइप्स ऑफ कलॅमिटी संकट दोन प्रकारचे आहेत एक म्हणजे नॅचरल आहे की ज्याच्यावरती आपला काही फारसा कंट्रोल नाही आणि दुसरं आहे ते म्हणजे मॅनमेड 
वी कैन कंट्रोल इट अपन जो अपने कड़ी ज्यादा गोषी होता वी कैन कंट्रोल अपन कंट्रोल करू शो आता हा ज्या कलामिटीज है कलामिटी जेव आरती लोक संकटग्रस्त होता अशा वे वी हेव टू मेटेन समथिंग्स का गोषी की काजी अपने प्रिकॉशन्स वी हेव टू टेक लॉस वहावा कि जे हानि है ती कमी कमी होने दृष्टि सग प्रयत्न इम्प्रूविंग टॉलरन्स कि जे विक्टीम्स है जास्तीत जास्त अपने का ती जी परिस्थिति है परिस्थिति जी जाव कर जास्तीत जास्त लोक सहभाग हाला प्रोवाइडिंग रिलीफ मिनिमाइजिंग इंटेन्सिटी एंड एक्सटेड जे विक्टीम्स है रिलीफ कर प्रयत्न करते जातीत जास्त खंबीरपणा निर्माण करते मिनिमाइजिंग इंटेन्सिटी एंड एक्सटेड जे प्रमाण है कि भूकंप समझा है सग्या गोषी गे अशा वे प्रचंड मोटा प्रमाण मध्य मानसिक धक्का बसले है सो दैट वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द इंटेन्सिटी लोक सग ग जेवड़ा संगता है इंटेन्सिटी कमी करीव्रता कमी कर प्रमाण है प्रमाण कमी कर डिजास्टर मैनेजमेंट मध्य मनसाच काम है प्रिपरेशन टू फेस अ डिजास्टर सामना कराए ज्यादा समस्या आ समस्या सोडवने सामना कराए प्रयत्न कराए वी हेव टू फेस अ डिजास्टर आपत्ति है आपत्ति तोड़ देने की स्वतः मध्य हिम्मत निर्माण कर इमिजिएट एक्शन सगत महत्व कि डिजास्टर घड़े तो सगत आपत्ति घड़ी है तो क्या है ताबड़ोब मदत महत्व की है तत्काल कृति ही महत्व की है सो दैट द इमिजिएट एक्शन कि बाबा नहीं आता भूकंप चार दिवस न तीत मदत मोहिम आई तेज का उपयोग नहीं है सो दैट इमिजिएट एक्शन इज वेरी इम्पॉर्टंट इन द डिजास्टर असेसमेंट ऑफ डैमेज इज है द इंटेन्सिटी ऑफ द डिजास्टर ठीक है जे डैमेज है जैसी हानि है कि इंटेन्सिटी ने कि तीव्रते है सग्या सग्या गोषी का अभ्यास कर अरेंजिंग रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प सगत महत्व हि कृति है एक्टिविटी है जे लोग विक्टीम्स है रेस्क्यू ऑपरेशन अपन सुरू के सुटका कर भूकंप है जे उत्तराखंड मध्य घड़े डिजास्टर मैनेजमेंट सगत फास्ट लगे का वाचले है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए महत्व है कहीं जन वहन ग रेस्क्यू ऑपरेशन के सुटका के एंड रिहैबिलिटेशन एंड रिबिल्डिंग कि पुनर्वसन के पुनः नॉर्मल लोकपर्यंत कारण आपत्ति अचानक आिमक कड़ा कोस है ही आपत्ति आशा पद्धति नैचरल डिजास्टर है तो हे अशा पद्धति ज्यादा आपत्ति है आपत्तित पूर्व पदावर पुनर्वसन करण दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल इज वेरी इम्पॉर्टंट नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड या फर्स्ट एड ऐसी बेसिक प्रिंसिपल का दैट इज फर्स्ट वन इज द एरवे एरवे नॉ वॉट इज एक्ट मीनिंग ऑफ द एरवे समझा अपन रस्त्या एक्सिडेंट 
ऍक्सिडेंट झाल्यावरती काय आहे की अशा वेळी कोणत्या पातळीवरती आपण फर्स्ट एड करू शकतो दॅट इज सपोज द व्हिक्टिम हॅव अ डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग देन वी हॅव टू कीप हिज हेड इन द स्लॅन्टिंग पोझिशन त्याचं जे डोकं आहे ते आपण असं तिरकं स्ट्रेट करायचं आहे और द चीन शुड बी इन द अपर पोर्शन जे किंवा चीन जी आहे अपर पोर्शन झाली पाहिजे और द हेड शुड बी इन द स्लॅन्टिंग पोझिशन अँड सो दॅट बाय कीपिंग दिस पोझिशन हिज एअर वे शुड बी ओपन म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याला ब्रीदिंगला थोडासा अडचण येत नाही तर अशा पद्धतीनं बाय कीपिंग द एअर वे म्हणजे पहिली ही कंडिशन वेन एव्हर दर इज अ डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग ब्रीदिंगमध्ये डिफिकल्टी असेल तर पहिल्यांदा आपण थोडस या गोष्टी करू शकतो पण सगळ्यात महत्वाचं याच्यामध्ये की थोडस ही व्यक्ती ही जाणती असणं हे महत्वाचं आहे की विद्यार्थी लेवलला कुठलीही यातली गोष्ट आपण करू उपयोग नाही फक्त ह्यातला बेसिक थोडासा स्टडी आपण करतोय नाव सेकंड वन इज द ब्रीदिंग नाव ब्रीदिंग सपोज दर इज अ प्रॉब्लेम इन द ब्रीदिंग ब्रीदिंग मध्ये प्रॉब्लेम असेल सो वी हॅव टू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन आर्टिफिशियल आपल्याला त्याला व्हेंटिलेशन वी हॅव टू प्रोवाइड बाय माऊथ टू माऊथ म्हणजे जो बाहेरची व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीनं जो व्हिक्टीम आहे त्याला माऊथ टू माऊथ ब्रीदिंग देणं हे महत्वाचं आहे इट इज कॉल्ड ॲज आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन नेक्स्ट वन इज अ सर्क्युलेशन सर्क्युलेशन सपोज द पेशंट इज आता जो अपदग्रस्त आहे किंवा जो व्हिक्टीम आहे हा व्हिक्टीम काय आहे की सपोज ही इज अ इन अनकॉन्शियस हा अनकॉन्शियस असेल तर त्यावेळी काय आहे फर्स्ट वी हॅव टू प्रोवाइड सी पी आर फॉर द फिफ्टीन टाइम्स वॉट इज द मिनिंग ऑफ सी पी आर सी पी आर मीन्स कार्डिओ पल्मनरी रेसिसिटेशन आता यामध्ये काय केलं जातं दॅट इज वी हॅव टू प्लेस बोथ ऑफ दी पार्म्स वन अबाव अदर अँड वी हॅव टू गिव्ह द प्रेशर व्हेरी लाईटली ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशंट त्या पेशंटच्या चेस्टवरती थोडासा हलक्या पद्धतीनं त्याला आपल्याला आपल्या हातांच्या सहाय्याने वी हॅव टू प्रोवाइड प्रेशर सो याच्यामध्ये अशा प्रकारचं जेव्हा आपण फर्स्ट एड करत असतो तेव्हा ते सर्वसामान्य माणसानं करून उपयोग नाही त्याला योग्य प्रशिक्षणाची गरज असते सो दॅट प्रॉपर डायरेक्शन टू दॅट पर्टिक्युलर पर्सन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नुकत्याच झालेल्या आपत्ती म्हणजेच काय आहे की भंडारा जिल्ह्यामध्ये जे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये काही मुलं जी वारलेली आहे त्याच्यामध्ये त्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये आग लागली आणि त्यामुळे दहा बालकांचा मृत्यू झाला किंवा आता बघाशी मी सांगितलं आता ही जी आपत्ती आहे ही मॅनमेड आहे आपल्या आपल्या चुकीमुळं झालेली आहे त्याचबरोबर दुसरी सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये जी आपत्ती जी आग लागली ती सुद्धा मॅनमेड आहे ती आपल्यामुळं झालेली आहे परंतु काल परवा झालेलं जे हिमकडा जो तुटून पडलेला आहे ही मात्र कशी आहे ही 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 नॅचरल आहे ही नैसर्गिक आहे आणि त्याच्यामध्ये हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन हे जे आहे ह्याला सुद्धा मग त्याच्यात मोठा प्रॉब्लेम हा निर्माण झालेला आहे आणि त्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टींचं नियोजन करायला आपल्याला आपत्ती व्यवस्थापन किंवा डिझास्टर मॅनेजमेंट हे अभ्यास करणं अतिशय महत्वाचं आहे वी हॅव टू अप्लाय प्रेशर व्हेरी स्लाईट प्रेशर फॉर फायव्ह मिनिट्स बाय अवर पाम म्हणजे अशा पद्धतीनं जर व्हिक्टीमला ब्लिडिंग होत असेल तर त्या ठिकाणी अँटीसेप्टिक एखादं कवर ठेवायचं आहे अँड वी हॅव टू जस्ट प्रेस इट बाय अवर पाम आपण थोडस हलका हात त्याच्यावरती दाबून धरायचा आहे आणि नंतर आपण त्याला डॉक्टरांकडे घेऊन जायचं आहे व्हेन एव्हर दर इज बोन फ्रॅक्चर दॅन इट इज इसेन्शियल दॅट इज दॅट पर्टिक्युलर पार्ट इट शुड बी इमोबिलाईज त्याला अजिबात हालचाल करून उपयोग नाही सो वी हॅव टू टेक अ वुडन रॉड अँड वी हॅव टू टाय इट ऑन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट अँड सो दॅट इट शुड बी फिक्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट अँड इन सच अ वे आफ्टर वर्ड्स वी हॅव टू टेक हिम टू द डॉक्टर बाय बाय द स्ट्रेचर ज्याला स्ट्रेचरमध्ये आपल्याला स्ट्रेचरवरती ठेवावं लागेल आणि नंतर आपल्याला त्यांना डॉक्टरकडं घ्यावं लागेल ना इफ द पर्सन इज सफरिंग बाय द बर्न्स वेन द पर्सन इज सफरिंग थ्रू द बर्न्स दॅन वी हॅव टू वी हॅव टू प्लेस द हँड ऑन द कोल्ड कोल्ड फ्लोईंग वॉटर फॉर फॉर टेन मिनिट्स वाहत्या पाण्याखाली आपण दहा मिनिटं ठेवावा आपल्याला लागेल इन सच अ वे वी कॅन कंट्रोल वी कॅन कंट्रोल बाय द फर्स्ट एड डॉक्टरांकडे जाण्यापूर्वी आपण या गोष्टी ह्या करू शकतो इफ द इंजिनी लाईक द स्प्रेन टेक्स प्लेस की मुरगाळलेला आहे लचकलेला आहे अशा वेळी काय आहे वी हॅव टू अप्लाय इट बाय द राईस आपण त्याला राईसच्या पद्धतीनं अप्लाय करायचा युज करायचा त्याचा कशा पद्धती व्हॉट इज अ मिनिंग ऑफ अ राईस दॅट इज वी हॅव टू टेक राईस सगळ्यात महत्वाची गोष्ट औषध उपचार करण्यापेक्षा सगळ्यात महत्वाचा आराम आहे दॅट इज वी हॅव टू टेक रेस्ट कायमच ऑन अदर हँड आईस आईस आर आय सी दॅट इज फर्स्ट वी हॅव टू टेक अ रेस्ट 
सेकंड वन वी हैव टू अप्लाय आईस अपन मन तो कोल्ड वॉटर शेक हॉट वॉटर शेक तस सो वी हैव टू टेक द आईस एंड वी हैव टू अप्लाय इट ऑन द इंजर्ड पार्ट ज्या ठिकाणी इंजर झालेला आहे लचकलेला आहे त्या ठिकाणी आपण त्याला अप्लाय करायचं आहे सो आफ्टर अप्लाइंग द आईस वी हैव टू अप्लाय वी हैव टू कंप्रेस इट हलक्या हाताने त्याला मसाज करायचं सो सरात मसाज करायचं नाही हळूवारपणाने आपण त्याला कंप्रेशन मीन्स मसाज जेंटली मसाज करायचं हळूवारपणे मसाज करणं महत्वाचं आहे एनिवे इनिवेट ज्या ठिकाणी जो ऑर्गन आपला लचकलेला आहे पाय समजा पायाला लचक आहे तर वी हॅव टू इनिवेट इट तो, तो, तो जो पोर्शन आहे हा थोडासा आपण उंचावून ठेवायचा म्हणजे जेव्हा आपण सपोज पायाला लसक भरली असेल तर तो आपला पाय बसताना आपण समोर खुर्ची ठेवून त्याच्यावरती समोर पाय पसरला पाहिजे अशा पद्धतीनं इनिवेट आपण तो ऑर्गन जो आहे तो उंचावून ठेवला तर काय ही जी लचक किंवा हे जे स्प्रेन आहे हे वी कॅन कंट्रोल इट न हिअर पेज नंबर वन झिरो सिक्स वरती वी हॅव गिवन हाऊ टू ट्रान्सफर द विक्टिम्स ऑफ द पेशंट पेशंटना कसं विक्टी पेशंटना म्हणजे किंवा जे विक्टिम्स आहे त्यांना कशा पद्धतीनं कॅरी केलं जातं हे आपल्याला त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे सो अदर इमर्जन्सी मेजर्स अदर इमर्जन्सी मेजर्स की सपोज अ पीपल आर ट्रॅप इन द फ्लडेड एरिया फ्लडेड एरियामध्ये आहे पूर आलेला आहे अशा वेळी काय आहे वी हॅव टू युज द वुडन प्लॅन्स वी हॅव टू युज द वुडन बोर्ड्स बांबू फ्लोर्स ॲज वेल ॲज द एअर फिल्ड ट्यूब्स एअर फिल्ड ट्यूब्सचा वापर करून आपण काय त्यांची रेस्क्यू आपण करू शकतो त्यांची सुटकाही करू शकतो